I guess I just love space just because it's a curiosity of what's out there. And, you know, I've always looked at it as like, that's some place we need to explore. It's, you know, it's in our genes to explore as humans. Alisa Carson, Markin Jukto Raster, Louisiana, Hammond, Elakai, Duihazar, Ek Shale, Dosh March, John Mugruhun Koren. Tita Nam Bart Carson. Elisa Carson, Matro Shad, Bochor Bolshe, Alabama, Huntsville, Space Camp, the Jogdan Koren, Akuntar Bolsh, Matro Baish Botsu. Kim to A Baish Botsure, Manushti, Kina Iti Hashe, Ek Notun Odhai to Rikutezatsen. Manushir Adipoto Bistare Probonota John Moteke, Artari Bohi Prokash on Nokuno Gruhe Boshotis Tapon Korachesta. Mongol Pitibir Katsir Grohoi, Etani Chose Kobushana. I want to go and be a part of the mission. Do we have a Chokri Shale, Mongolia or Pustutini Centini, Potejatsen Mongol Buke Potum Manush? Alison Mongolia or Shapnota Shuruhai Matrotin Botcher Boyship. Obak Hotsento. তিন বছরের শিশু কেমন করে মঙ্গলে যাওয়ার কথা চিন্তা করল তার এই অনুপ্রেরণা আসে নিকোলেডন নামক একটি অ্যানিমেটেড কার্টুন দেখে তার বাবাও মেয়েকে সমানে অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন remember also coming to me and asking me had human beings ever been to mars and i explained to her that you know we've been to the moon but not mars but it would be her generation to become the mars generation and go to mars নিজেই মেয়েকে নিয়ে যান যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস ক্যাম্পে 2008 সালে। তখন তার বয়স 7 বছর। শুরু হয় অ্যালিসার প্রশিক্ষণ সে প্রথম ব্যক্তি যে নাসা তিনটি মহাকাশ ক্যাম্পে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অ্যালিসার বাবা তার মেয়ের মঙ্গলে যাওয়ার ব্যাপারে খুবই আশাবাদী। তিনি বলেন, "আমার মেয়ের মঙ্গলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তাকে মঙ্গলে নিয়ে যাবে।" এজন্য অ্যালিসা যে পরিশ্রম করছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। Nasser Space Camp প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পাশাপাশি নভোচারী হওয়ার অন্যান্য সকল প্রশিক্ষণও নিচ্ছে অ্যালিসা। নভোচারী হওয়ার ক্ষেত্রে 18 বছর বয়স বাধ্যতামূলক। 2020 সালে অক্টোবরে অ্যাডভান্সড স্পেস একাডেমি নিয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছে। এই বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী সবচেয়ে কম বয়সী হচ্ছে অ্যালিসা। মঙ্গলে যাওয়া প্রসঙ্গে অ্যালিসা বলেন, "আমি মঙ্গলে যেতে চাই।" Karun eti amoniti stan, jekani kewi age kofunu jaimi. Specifically, that kind of makes it easier for me or makes it something that others can't do. It's just something that I've kind of really focused myself on what I want to accomplish. Ami putum shei podoketi nite chai. Nasar kormo korta pol for men bolen. Alisar moto manuske kub gurute shangi shaman de nasa. Shotit bhabuna, shotit pushikon. সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে নভোচারী হওয়ার পথেই এগিয়ে যাচ্ছে অ্যালিসা মঙ্গলে গিয়ে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম এমন কথা জেনেই অ্যালিসা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন তিনি হচ্ছেন মঙ্গলের বুকে পা রাখা প্রথম মানুষ My name is Elsa Carson I am currently a 20 year old college student studying astrobiology I was kind of always interested in space ever since I was a little girl and I was also interested in being an astronaut because I thought why not go to space. Right now I'm leaning towards microbacteria in space, so looking for signs of bacterial life on Mars, um, testing those soil samples, and then eventually let's say we do find something, running tests to actually classify that bacteria. I mean, if I was like selected as an astronaut, I being able to do some of that in space would be the ultimate goal. We are starting to see more female astronauts, and I think that's really, really amazing. And because growing up, I was in the environment where there were a good bit of females, but then I realized, oh, this isn't how it usually is. I couldn't find another girl with my major. I was like going around campus asking. I now met a couple, so you know we're growing. I like to think that everything in space always does come back to Earth. So for example, if we are trying to figure out this crazy thing like turning Mars into a second Earth, you know, one of the biggest things we're going to have to do that is we're going to have to clean up Mars' atmosphere. It's mostly carbon dioxide. So if we figure that out for Mars, we could definitely also clean up Earth's atmosphere at the same time. Although it does seem like a far disconnect, I do think that a lot of the things that we do in space always come back in some way for us to continue using those technologies. <laughs>